this out. What's up guys? Hi! I'm Pagats. Once again, welcome to my channel, JM Pagats Vlog. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button sa baba. And today, magtuturo ko ng dalawang basic player move using my Fly Battle Pro. Itong Fly Battle na to is uh, the best siyang gamitin dahil um, hindi siya maingay. Um, rubber kasi siya na pag bumagsak, hindi siya ganun kaingay. And tinan mo makikita ninyo parang na bebend ko siya kasi nga siya rubber. And then yun, ito yung gagamitin ko. Actually, medyo luma na siya eh. Makikita ninyo ang dami ng gasgas kasi ginagamit ko siya kung saan-saan. Kahit sa... Semento. Kung wala pa kayong ginagamit na bote, isa to sa may re-recommend ako. Medyo may kamahal lang nga lang siya kumpara sa normal na bote na ginagamit natin tulad nito. Um, ito is nag-range lang ng 280 hanggang 350 pesos. Depende kung saan kayo bibili. Pero ito kasi, yung color niya is glow in the dark pa siya. Kaya naman, ganito yung itsura niya. Pero may mabibili pa kayo na mas maganda yung kulay tulad ng red, yellow, blue, pink, ganong kulay na mas magandang gamitin. So tara, simulan na natin. Ang first player move na gagawin ko ngayon. Is flat behind back. So bakit tinawag na flat behind back? Um, kasi kung makikita nyo, hindi nag-spin yung bote pag hinagis ko na sa likod. Parang ganito. So, ano ba yung mga dapat natin consider Una, sa pagbato. Kailangan natin malaman kung gano'n ba kabigat yung bote na ginagamit natin. Tulad nito, mas mabigat yung glow in the dark bottle na ginagamit ko kaysa supply bottle na ginagamit ko. Pero, mas magaan yung original bottle, bottle na ginagamit ko o yung ginagamit ko sa competition kaysa dito sa ginagamit kong supply bottle na to. Sa pagbato, kailangan alam mo yung bigat ng bottle mo kasi based on the law of gravity, Pag mas mabigat yung object mo, mas mabilis siyang babagsak. On this move, kailangan mong tansyahin kung gano'ng kabigat yung button mo para alam mo kung gano'ng kabilis mag-respond yung left hand mo sa pagsalo. Parang ganito. One more. Let's move sa pagsalo. So, first, hindi mo kailangan magpanik sa pagsalo. Pag ginagamit mo yung right hand mo sa, pag sa pagbato, yung direction ng right hand mo is papunta sa left hand mo. Parang ganito. Kailangan mo lang hintayin yung bote sa left hand mo kung ginagamit mo yung right hand mo kasi may mga bagay-bagay talaga na kailangan mo lang hintayin. Hindi mo kailangan hanapin o hindi mo kailangan madaliin. So yun, mabalik tayo. Kung makikita mo yung position ng kamay ko, is nakahawa ko sa body. Maraming position ng kamay ng pagsalo yung pwede mong gawin. Depende sa routine mo. Pero, since this is just basic player tutorial, ito yung pinakakoma na ginagamit sa pagsalo. So yun. So, gawin na natin. Gagamitin ko muna yung right hand ko. And pang sasalo ko yung left hand ko. Yung tulad ng ginawa ko kanina. Pangalawa, pag nakuha mo na yon, gamitin mo na yung left hand mo sa pambato and pangsalo mo na yung right hand mo. So that is our first move. And now, let's proceed to our second move. Kung kanina, ginamit natin yung right hand natin sa pambato at left hand sa pansalo or the other way around, this time, gagamitin natin yung same hand natin sa pambato at sa pansalo. So paano ba natin gagawin yon? This is called same hand flat behind back. Ganito siya gawin. Yan. Kung makikita nyo kanina, yung bote, hinahagis lang natin siya sa likod mismo. This time, hinahagis natin yung bote over our right or left shoulder. Pag ginamit mo yung left hand mo sa pagbato, kailangan mong i-twist yung body mo going to your left para masalo mo siya using your same hand. Parang ganito. Ganun yung gagawin mo pag ginamit mo na yung right hand mo. Parang ganito. 
And papakita ko rin siya pag nakatalikod. Using my left hand. Using my right hand. So, that is our second move. Ngayon, gagawin natin na magkasunod yung first and second move na tinuro natin. So, flat behind back, same hand flat behind back. So, gagawin ko siya nakatalikod. So, yun. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo yung video na to, hit mo lang yung thumbs up dyan or like. And kung gusto mo pang masundan yung mga tutorial ko na susunod, please hit the subscribe button. Maraming salamat. God bless you.